வணக்கம் ஸ்ரெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலஜகலிருந்து நான் கந்தசாமி டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட்டில் இன்றைக்கான டெஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக டிஎன் டெஸ்ட் டெட் எக்ஸாம் வந்து இந்த முறை வரப்போகுது ரெண்டாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக வரப்போகுது ஸோ டிஎன் டெட்டு படிக்கிறனால நமக்கு எதாவது யூஸாக இருக்கா சார் இல்லை யூஸ் இல்லையா அப்படின் சொல்லி நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஃபீல் பண்ண வேணாம் கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் எக்ஸாம் நிச்சயம் நடக்கும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சார் எக்ஸாமே வைக்க போகிறதில்ல ஏன் சார் இவ்வளோ தூரம் ரிஸ்க் எடுத்துருக்கோம் அப்படின் சொல்லி கேட்டுட்ருக்கீங்க மனம் தளரக்கூடாது எந்த ஒரு வெற்றியுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் பல தடைகள் வரதான் செய்யும் அது கடந்து போயிட்டே இருக்கிற நேரத்தில் பாதியில் கூட பல தடைகள் வரதான் செய்யும் கடைசியாக ஃபினிஷில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயிக்கு போகிறது நாமளாக தான் இருக்கணும் அதுக்கு விடாமுயற்சியும் தன்னம்பிக்க மட்டும் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது அடிக்கடி பழகிய வார்த்தைகளையே நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லை பட் இருந்தாலும் ப்ராக்டிக்கலான ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் படித்து வைப்போம் இவ்வளோ தூரம் படிச்சிட்டோம் ப்ளஸ் டூ டிகிரி முடித்து பிஎட்டும் முடித்து அதுக்கு முன்னே டிடிஐட்டியும் படித்து முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு மேலே சும்மா உட்காந்துருக்க போகிறீங்க அடுத்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கொஞ்சம் படிங்க போதும் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் நம்ம உட்காந்தா போதும் ஓகேவா ஓகே இன்றைக்கி அந்த டெஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் தமிழில் முதல் கேள்வியாக பாருங்கள் ஏக தேச மாலை என்பது யார் மீது பாடியது இதுக்கான ஆன்சர் வந்து டி ஆன்சர் திருநாவுக்கரசர்னு சொல்லிட்டு இது பதினோரு விருத்தங்கள் கொண்டது ரெண்டாவது கேள்வி ஆதி உலா என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது ஆதி உலா ஆன்சர் பி ஆன்சர் திருக்கையிலாய ஞான விழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கான ஆன்சர் இது தான் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வெண்பாவளம் அமைஞ்ச ஒரு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு அடிகள் கொண்டது நீங்கள் படிக்கிற வேகத்தில் இது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த அடிகள் பாடல் வரிகள் மட்டும் தனியாக ஒரு லிஸ்ட்டாக எழுதி மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மேத்ஸில் எப்படி வாய்ப்பாடம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கும் ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு ஸோ அது வந்து ஒரு ரெண்டு 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 நாலு ரெண்டு எப்படி மைண்டில் வருதோ அந்த மாதிரி இந்த பாடல் அடி வரையறைகளை அதாவது இது இது எத்தனை பாடல்கள் கொண்டது புரியுதுங்களா இப்போ ஐங்கு நூறுனா ஐநூறு பாடல்கள் கொண்டது புறநானூறு அகநானூறு நானூறு பாடல்கள் கொண்டது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பாடல் வரிகளை மட்டும் தனியாக ஒரு லிஸ்ட்டாக எழுதி மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு கொஷின் இருக்குது ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டான ஏரியா மூணாவது கேள்வி திருக்கழுமலம் உம்மணி கோவையில் யார் பற்றிய செய்திகள் உள்ளன ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் சம்பந்தர் இந்த நூலை எழுதுன மாதிரி யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பட்டினத்தடிகள் சொல்லுவாங்க இந்த சம்பந்தர் சம்மந்தப்பட்ட தகவல் அப்பர் சம்பந்தர் இல்லைங்களா இதை படிச்சுருப்போம் இது என்னென்னா நம்ம இதில் திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரார் இல்லையா இவங்க மூணு பேருமே வந்து மூணு அதாவது தேவாரம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா தேவாரம் சொல்கிறதுக்கு வந்து பன்னிரெண்டு திருமுறைகள் முதல் மூன்று திருமுறைகள் வந்து தேவாரம் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மும் மூர்த்திகள் தான் இந்த மூணு பேர் இவங்க சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தர் வந்து சமய சைவ சமய குறவர்கள்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் மாணிக்காஸ்வரத்தில் ஆட் ஆகுவார் இல்லையா எட்டாம் திருமுறை எழுதினவர் ஸோ இந்த சம்பந்தர் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் பட்டினத்தடிகள் அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருப்பார் இதில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா திருஞான சம்பந்தர் அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா பூமியில் வாழ்ந்த காலம் பதினாறு ஆண்டுகளே அது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாடல்கள் வந்து ஒவ்வொரு சிவத்தலத்துக்கும் சென்று அவர் பாடல் பாடியிருப்பார் இதுதான் அவரை பற்றின சிறப்பான நியூஸ் நாலாவது கேள்வி திருக்காப்பு என வழங்க பெறும் திருமுறைகள் எவை திருக்காப்பு என வழங்க பெறும் திருமுறைகள் ஆன்சர் ஏன் சார் முதல் மூன்று சரிங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு திருஞான சம்பந்தார் நாலு அஞ்சு ஆறு திருநாவுக்கர் சார் ஏழு சுந்தரர் எட்டு மாணிக்கவசர் இதில் ஏழு வரைக்கும் இருக்கிற அந்த மூன்று முதல் மூன்று வந்து திருக்காப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஃபஸ்ட்டு முதல்ல மூன்று அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த இதில் அடுத்தது பாருங்கள் அஞ்சாவது கேள்வி திருவழுக்கூட்டறிக்கை டேஸ்பாவால் இயற்றப்பட்டது அதுக்கு முன்ன ஒன்று நாம் சொன்னோம் பார்த்திங்கன்னா திருக்காப்புங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா திருமுறை முதல் மூன்று வந்து திருமுறைன்னு நம்ம சொன்னோம் ஏழாம் திருமுறை பார்த்திங்கன்னா அது திருப்பாட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருக்காப்புன்னா முதல் மூன்று ஏழாம் திருமுறை மட்டும் திருப்பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருங்க அஞ்சாவது கேள்வி திருவெழு கூட்டு இருக்கே டேஸ் பாவால் இயற்றப்பட்டது ஆன்சர் பி ஆன்சர் இணை குரலா சரியப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு கூறுகள் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எட்டாவது இது சாரி அடுத்த கேள்வி ஆறாவது கேள்வி பாருங்கள் மூத்த நாயினார் இரட்டை மணி மாலை எத்தனை பாடல்களை கொண்டது ஆன்சர் சி ஆன்சர் முப்பத்தி ஏழு பாடல்கள் கொண்டது இதை இயற்றியவர் பார்த்திங்கன்னா கையில் தேவநாயனார்னு சொல்லுவாங்க ஏழாவது கேள்வி மூத்த பிள்ளையார
அதே இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான நியூஸ் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் விநாயகர் சதுர்த்திங்கிற ஒரு பண்டிகை நம்ம கொண்டாடுறோம் இல்லையா அந்த விநாயகர் சதுர்த்தி பார்த்திங்க அப்படின்னா பாலகங்காதர் திரகல திலகர் அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்துக்களுடைய ஒற்றுமைக்காக அந்த பக்கம் சங்கராந்தின்னு சொல்லிட்டு சமண சமயத்துக்காக அது ஒரு திருவிழாவை ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பார் இங்கே விநாயகர் சதுர்த்தி இங்கே நம்ம மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்துறதுக்காக விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டு ஏற்பாடு பண்ணார் இது வந்து அனைவருமே ஒற்றுமையுடன் இருப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டார் இதை ஒற்றுமையை நோக்கமாக வச்சு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்கீம் கூட சொல்லலாம் சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஏழாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம சொல்லிப்போம் எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் திருமந்திரத்தில் ஐந்தெழுத்தின் வேதங்கள் சிவ தரிசனம் சித்தி மார்க்கம் முக்தி மார்க்கம் ஆகியவை எந்த தந்திரத்தில் கூறப்படுகிறது எந்த தந்திரம் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ஒன்பதாம் தந்திரம் சொல்கிறது இந்த திருமந்திர செய்கோள் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெண்ப அதாவது வெண்டலை பயின்று வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெண்டலை வெண்சிறு வெண்டலை ஏசு வெண்டலைன்னு சொல்லிட்டு இந்த இதில் நம்ம பார்த்திங்களா இந்த வெண்டலை பயின்று வரக்கூடிய ஒரு இது தான் இந்த திருமண தசைக்குள்ளே சொல்லுவாங்க ஒன்பதாவது கேள்வி திருவாலிய முதனார் தம் பாடலில் யாரை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார் திருவாலிய முதனார் இதற்கான ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் சுந்தர இவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இறைவன பல வர்ணனையால் புகழ்ந்து பேசியிருப்பார் அடுத்து போயிடலாம் பத்தாவது கேள்வி நாளும் இந்நிசையில் தமிழ் பரப்பும் ஞான சம்பந்தம் என யாரால் சம்பந்தர் புகழ் பெற்றார் ஆன்சர் டி ஆன்சர் சுந்தரர் சம்பந்தர் பாடிய பாடலில் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு பண்கள் வந்து அதில் பயின்று வருதுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ தமிழ் வந்து இப்போ ஜென்ரலாக எல்லாேருக்கும் வந்துருக்கும் இப்போ வந்து எம்எஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான இயற்பியல் கொஷின்ஸ் நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு குதிரை திறன் என்பது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி நம்பர் ஒன்று இன்னொரு ஒன்று எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு குதிரை திறன் என்பது டேஸ் வாட் ஆகும் என்ன வாட் எஃப்பிஎஸ் முறையில் சொல்லுங்கள் எஃப்பிஎஸ் ஃபுட்டு பவுண்டு செகண்ட் சொல்கிறீங்க எஃப்பிஎஸ் முறையில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆன்சர் பார்த்திங்கனா இது வந்து பி ஆன்சர் எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வாட் எஃப்பிஎஸ் அழகு முறையில் சொல்லப்படுது ரெண்டாவது கேள்வி மின்தடையின் உருவாக்கப்படும் மின்திறனின் அளவு டேஸ் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஐஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டத்தை ரெண்டு மடங்காக்கினால் போதும் மின்திறனானது நான்கு மடங்காக உயரும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு தகவல் மூணாவது கேள்வி வெள்ளியின் மின் கடத்து திறன் இருபது டிகிரி செல்சியஸில் டேஸ் ஆன்சர் சி ஆறு புள்ளி மூணு சைபர்ட்டு பத்து நடுக்கு ஏழு மின்தடை எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓம் மீட்டர் நம்ம சொல்ல பாருங்கள் இது இருபது டிகிரி செல்சியஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒம்பது இன்று பத்து நடுக்கு மெனு செட்டாக இருக்கும் நாலாவது கேள்வி டங்ஸ்டனின் மின்தடை வெப்பநிலை எண் டேஷ் ஆம்சல் வந்து சொல்லுங்கள் ஆன்சர் டி நாலு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் மூணு சிலிகான் மின் தண்டை வெப்பநிலையின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பாயிண்ட் ஏழு அஞ்சு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் மூணுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பாயிண்ட் ஏழு வர்றது ஏழு அஞ்சு அஞ்சாவது கேள்வி உலர்ந்த தோளின் மின்தடை மிக அதிகமாக டேஸ் அளவு இருக்கும் ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஐநூறு கே ஓம் சொல்லிட்டு அதாவது ஈரமான தோளின் மின்தடை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ஓம் சொல்லுவாங்க ஆறாவது கேள்வி டேஸ் என்பது மிக உயர்ந்த மின்தடை எண் கொண்ட ஒரு கடத்தி டேஸ் என்பது ஆன்சர் பி ஆன்சர் நிக்ரோம் நிக்கலம் குரோம் சேர்ந்த சொல்ல பண்ணிங்கன்னா அந்த நிக்ரோம் இதனுடைய மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஆர் ஓம் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய மதிப்பு ஏழாவது கேள்வி ஒரு கடத்தியின் மின்கடத்து திறன் ஒரு கடத்தியின் மின்கடத்து திறன் ஆன்சர் ஏ ஜி சி கொல்ட்டு ஒன் பை ஆர் கேபிட்டல் ஆறு மின்கடத்து திறன் அழகு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட்ஸ் பர் மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க எட்டாவது கேள்வி டேஸ் பொருளின் மின்னோட்டத்திற்கு அதிக மின்தடையை அளிக்கின்றன ஆன்சர் 
answer D answer nichrome வெள்ளி ஆக்சைடு கண்ணாடி பால் படிமம் மின்னோட்டத்தை வந்து கடத்தாதன்னு சொல்லுவாங்க பால் படிமம் இதெல்லாம் மின்னோட்டத்தை கடத்தாது ஒன்பதாவது கேள்வி சூடேற்றும் சுருள் ஒன்றிற்கு இடையே இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் மின்னோட்டத்தை வேறுபாடு அளிக்கும்போது அதன் வழியே பத்து ஆம்ஸ் மின்னோட்டம் செல்கிறது சுருளின் மின்தடையை கணக்கிடுங்க ஆன்சர் சி ஆன்சர் இருபத்தி மூணு ஓம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்தாவது கேள்வி போயிடலாம் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே என மின்னோட்ட வேறுபாட்டை டேஸ் கொண்டு அளவிடலாம் ஆன்சர் பி ஆன்சர் வோல்ட் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மின்னழுத்த வேறுபாட்டினுடைய எஸ்ஐ அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட் அடுத்து ஜாகரிப்பில் உலகின் ஓட்டச்சத்து அடர்த்தி சதவீதம் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு டேஸ் பேர் எத்தனை பேர் பி ஆன்சர் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி பேர் இந்திய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழ்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு சொ மூணு பேர் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கேள்வி இந்தியாவில் மிக குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலம் எது ஆன்சர் டி சிக்கிம் அதாவது மிக அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூபி உத்தரப்பிரதேசம் மூணாவது கேள்வி டேஸ் நாள் உலக மக்கள் தொகை ஆறு பில்லியனை அடைந்தது எந்த நாள் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அக்டோபர் பன்னிரெண்டு அக்டோபர் பன்னிரெண்டாம் நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பில்லியன் நாள் அப்படின்ட்டு கொண்டாடுவாங்க நாலாவது கேள்வி டேஸ் உலகிலேயே மிகப்பெரிய நகரம் உலகிலேயே மிகப்பெரிய நகரம் ஆன்சர் சி டோக்கியோ இது பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டு மில்லியன் மக்கள் தொகையை கொண்ட ஒரு நாடுன்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சாவது கேள்வி கேரளா கல்வி அறிவி விகிதம் டேஸை எட்டியுள்ளது ஆன்சர் டி ஆன்சர் தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி ஒன்பது ஒன்று சதவீதம் அதாவது மிக குறைந்த கல்வி அறிவு கொண்ட மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா பீகார் அறுபத்தி மூணு புள்ளி புரியுங்களா தொண்ணூற்றி மூணு இங்கே அறுபத்தி மூணு அது ஹையஸ்ட்டு தொண்ணூற்றி மூணு இது லோயஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு நிலையான பாலின வயது பிரமீடு கொண்ட நாடு எது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ஆஸ்திரியா அதாவது கட்டுப்பாடான பாலின வயது பிரமிடு கொண்ட ஒரு நாடு எது பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க நாடுகள் சொல்லுவாங்க ஏழாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் சர்வதேச புலம்பெயர்வில் டேஸ் மிகப்பெரிய நாடாக உள்ளது ஆன்சர் சி ஆன்சர் இந்தியா இதனை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்சிகோ தான் இருக்குது எட்டாவது கேள்வி வடமெரிக்கா கண்டத்தில் நகர மக்கள் தொகை டேஸ் எட்டாவது கேள்வி கேன் ஆன்சர் பி ஆன்சர் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஒன்பதாவது கேள்வி யுனெஸ்கோவின் மெர்சர் தகவலின்படி மக்கள் சிறந்த வாழ்க்கை தரத்தை பெற்று வாழ்ந்து வருவதில் டேஸ் நாடு முதலிடம் பெறுகிறது ஆன்சர் வியன்னா அப்போ இரண்டாவது இடத்துல இருக்கக்கூடியது எது சார் சுரிச் அப்படின்னு சொல்கிறது பத்தாவது கேள்வி புது டெல்லி டேஸ் மக்கள் தொகை கொண்ட முதல் யூனியன் பிரதேசம் ஆன்சர் பி ஆன்சர் பதினாறு புள்ளி ஏழு அஞ்சு மில்லியன் மக்கள் தொகை ஆட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா சதுர்கிலோமீட்டருக்கு முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ